Hello students, we are going to study the module for the other portion of stability analysis of variety. If you want to study the video, you will be able to study the video and you will be able to study the video. In the stability analysis, we will be able to study the assumptions of consideration. The assumptions are concrete into dams should be homogeneous, isotropic and elastic. The foundation of the dam should be strong and unyielding. All the stresses induced in the dam and foundation should be within the elastic limit. We call it dam and foundation tamarilla are bonding strong and rigid in area. And to the dam and foundation like a force to transfer the energy by hand lever action in the area. The dam and the small openings are required such as galleries. Galleries are required to be the dam and the inspection of the area and the area to pass the passage of the program and the area to pass the passage. अभी इधर वाले स्मॉल ऑपरेशन से गोल्ड करने वाले ना आधे उसके लिए डैम में लो स्टेबिलिटी में आपको कुछ जीवन पड़ रहा है अभी इधर वाले तो कल्चर आसन में से कांच पे जोड़ जाए ना हमने लो ग्रेविटी डैम डे स्टेबिलिटी एनालिसिस से यार सो इधर वाले तो कुछ मेथड्स हैं ना अगर निम्नलिखित बुक ई डैम इनके बेस लैंड पे चल रहे हैं, एल्ला फोर्स इनके रिजल्ट इनके आ बेस इनके पोर्टुगुड़े यानि पास चल रहे हैं प्रोग्राम में नहीं बार में फिल्टर है ना ओवर टर्न फिल्टर। तो फैक्ट ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवर टर्न फिल्टर में फॉर्मूले इनका ध्यान चलेगा। एफओ यानि फैक्ट ऑफ सेफ्टी overturning moment and its value will be always greater than or equal to 1 point. Add the type of failure in the middle. Failure due to sliding. Failure due to sliding in the middle. Sliding on top of the horizontal force. Sliding resist to jay in the force. Will I cut in the middle of the middle of the middle of the middle. स्लाइड में रंडर ये भी लौंडा गा, और नंगी डैम अगर ले बेस से ली स्लाइड जीगा, अलाम और नंगी डैम में ले चला पार्ट्स, आ पार्ट्स में होरिजॉन्टल प्लेन में स्लाइड जीगा, तो नन्हे स्लाइडिंग लौंडा गा दो, ये स्लाइडिंग प्रोसेस के जगह में रंडर ये भी आना, उन्हें फ्रिक्शन वाली, अलग नंगी ल अगले पारे में आने फैक्टर अगले पारे में फैक्टर ऑफ सेफ्टी आने फैक्टर ऑफ सेफ्टी एग्जिस्ट स्लाइड अगले फोन में आने से बड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी एग्जिस्ट स्लाइड इन्हें जो फिक्शन और लोगों फिक्शन वाले मात्रों इस चीज़ के बोले फोन में आने एस से पीपल टू सिग्मा वी सिग्मा वी में बना अगर फ्रिक्शन वाले रेसिस्टर जेल में होते अगर मेरे इंडो न्यू रेसिस्टर मार्केट लाइज है ना न्यू में बनना कोई फिश नहीं है फ्रिक्शन है ना ये रंडा में तो पीस में बनना लो फ्रिक्शन ना शेयरिंग स्ट्रेंथ एट द जोइंट्स अगर रंडा में दूर है वैसे स्लाइडिंग रेसिस्टर जेल में हो ला Q into B into 1 by sigma x. Q ने बारना coefficient of friction. Sigma V ने बारना ले sum of the forces resisting sliding. Q ने बारना ले हाँ जो भी तो लड़ना material ने shearing strength का है. B N B N जो बारना बारना ले cross sectional area है. Sigma x ने बारना ले sliding on dark on the horizontal forces ने sum मान. So, if the value will be greater than or equal to 1, the SFF in the value will be greater than or equal to 5. So, if you want to slide the slide, you can see the slide. Now, the type of failure is tension failure. And the code is called pressure failure. Tension failure and pressure failure are both related to each other. So, the random is the limit of the experiment. Suppose, in the dam are you going to go? Dam in the height H and in the base with the B and 
So, this is the central axis. This is the central axis. So, this is vertical force. This is the sigma v. This is the central axis. So, this the sigma v. The central axis in the Mari Ithrain are Mari Mari distance, Mari Pilla distance in the Parana, eccentricity, and E in the denotes here. If in the E eccentricity, the sigma V in the moment in the Rana Artha particular work and the other. The sigma V in an axis in the so sigma V into the central axis like a bomb, the Indian and the moment in the other, and see clockwise direction and the moment in the other. So Abu had a mark to see here. E into sigma v. The force sigma v distance e. So e into sigma v and that will be the clockwise direction in the mark here. Okay. Now, we have to do a plan. This is one, this is two. So, one is one, this is two. This is the plan. So, we have to do the normal stress p equal to sum of Direct stress plus bending stress in the participant. The direct stress in the PVM is bending stress. The direct stress is force by area. Force is the sigma V and force. Area is the same as this plan. The B is the same as area. And the bending stress is F. The bending equation is the same That is. M by I is equal to F by 1. This is the bending equation. Now, we have to get F and now we M into Y by I. Now, we have to get F and now we have to get M Y by I. From this bending equation. So, we have to get a section modulus. We have to get I by Y and we have to get section modulus. This is set. अप्ले equal to sigma v by b plus m by divide b square into 1 by 6 and 8. You know, the moment the number of 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 the number B, that is called 6 in the middle of the table. So, 6 E sigma V by B square in the table. So, even though, E and the term is sigma V by B common and the sigma V by B corporate. So, that is the value of 1 plus 6 E by B. So, the plus or minus is the value of 6 E by B. So, 6 E by B is the value of 6 E by B. This plus and minus is the same. Now, the normal stress at heel is the same. Minus is the same. Minus is the same. Minus is the same. Minus for heel. Normal stress at heel is the same. Minus is the same. Now, the normal stress at toe is the same. Plus is the same. Plus is the same. Plus is the same. So, this formula is the same. 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 तो आपको तो तो फॉर्मूले इधर आएगा ना तुम्हें देखो आम सिक्मा वी बाय बी इक्वल वन प्लस और माइनस सिक्स ई बाय बी तो टेंशन टेंशन नॉट टेंशन आ के सामने में ले इ पीड आ रहा है तो सीरो आ रही है सो सीरो इक्वल टू सिक्मा वी बाय बी इक्वल वन प्लस और माइनस सिक्स ई बाय बी तो नॉट टेंशन के सामने में ले आ 
ഈ സിഗ്മ വി ബൈ ബി ആ ടേം ഒരിക്കലും സീറോ ആകില്ല സോ ഈ ടേം ആണ് സീറോ ആകത്തുള്ളു അപ്പൊ നമുക്ക് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് ഇ ബൈ ബി അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇ ആണ് കാരണം ഈ സിഗ്മാവി എത്ര മാ സെൻട്രൽ ആക്സിൽ നിന്ന് എത്ര മാറിയാണ് അപ്ലൈ ആകുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഇ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ബി ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോ ടെൻഷൻ ആണെങ്കിലും ഇയുടെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ബി ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇത് നമുക്ക് ഡാമിൽ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഗതിരം വഴിയൊക്കെ പോകും ഇനി ഒരു ഡാം വരച്ചു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസ് വിത്ത് ബി ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബേസ് വിത്ത് ബിനെ ഒരു ത്രീ പീസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഓരോ പീസിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും ബി ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ഓരോ പീസിന്റെ ലെങ്ത് ബി ബൈ ത്രീ ആയിട്ട് മൂന്ന് പീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഈ ടോട്ടൽ വിത്ത് ആണ് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സെൻട്രൽ ആക്സിസ് എപ്പോഴും ഈ നടുത്തത്തെ ബി ബൈ ത്രീയുടെ നടുക്കുകളിൽ ആയിരിക്കും പോകത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ബി ബൈ ത്രീ ഞാൻ പിന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എത്ര വരും ബി ബൈ സിക്സ് ബി ബൈ സിക്സ് എന്നേ വരത്തുള്ളൂ സോ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ബി ബൈ സിക്സ് ആണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ബി ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി തന്നെ ആയിരുന്നു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകരുതെങ്കിൽ ഇയുടെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ബി ബൈ സിക്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ മൈനസ് ബി ബൈ സിക്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രത്തേക്ക് പ്ലസ് ബി ബൈ സിക്സ് ആകാം എന്ന് പറയാൻ്റെ അർത്ഥം ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകരുതെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ നടുക്കത്തെ ഈ മിഡിൽ തേർഡ് പോർഷനിലും കൂടെ വേണം ആ സിഗ്മാ വി സിഗ്മാ വി ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മിഡിൽ തേർഡ് റൂൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും മിഡിൽ തേർഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എന്നതാണ് ഈ മിഡിൽ തേർഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിഗ്മാ വി ഈ നടുക്കത്തെ മിഡിൽ തേർഡ് പോർഷനിലും കൂടെ പോകുവാണെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകില്ല അതാണ് മിഡിൽ തേർഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഈ സിഗ്മാ വി ഈ ഇപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെ ആ ബി ബൈ ത്രീയുടെ എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നത് വിചാരിക്കും അപ്പൊ എന്നാ പറ്റുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ഹീ ഇവിടുത്തെ ഇത് ഹീലാണല്ലോ ഈ ഹീലിന്റെ അവിടെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഹീലിന്റെ അവിടെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും ഹീലിന്റെ അവിടെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇവിടെ ടെൻഷൻ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് എന്നാ പറ്റുന്നു വെച്ചാൽ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ നടത്തുന്ന പറഞ്ഞു തന്നാണല്ലോ ഈ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ കൂടും അപ്പൊ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ മേലിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്രശ്നം മേളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നെറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് താഴത്തെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് കുറയും എന്നിട്ട് എന്നാ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിനുശേഷം ഈ ക്രാക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ടെൻഷൻ ക്രാക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ടോയിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്രാക്ക് ലെങ്ത് എൻഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ലെങ്ത് എൻഡായിട്ട് അത് ഇവിടെ എത്തും അപ്പൊ ഈ ക്രാക്ക് ഈ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ബേസ് വിത്ത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കോൺക്രീറ്റ് ചീത്തയായിട്ട് ബേസ് വിത്ത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുവാണ് അതൊക്കെ ഈ ഫെയിലിയറിനുള്ള കേസസ് ആണ് അതൊക്കെ അപ്പം എന്നിട്ട് ഈ ക്രാക്ക് ഇവിടെ വരെ എത്തും അപ്പം നമുക്കറിയാം കോൺക്രീറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ഇൻ ടെൻഷൻ ഗുഡ് ഇൻ കമ്പ്രഷൻ ബട്ട് ബാഡ് ഇൻ ടെൻഷൻ ആണല്ലോ അപ്പം ഇത് ടെൻഷനിൽ ബാഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ ക്രാക്ക് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിപ്പം ഈ ക്രാക്ക് വന്നു വന്ന് ഇവിടെ ഈ ടോയിഡ് അവിടെ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി അപ്പൊ എന്നാ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള അവിടുത്തെ കോൺക്രീറ്റിലൊക്കെ ക്രാക്ക് വന്ന് ചീത്തയായി പോയി സോ ഈ ഉള്ള കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എല്ലാം വന്ന് ഇനി ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടോയിഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്നാ പറ്റും ഈ ടോ കമ്പ്രഷൻ ഫിയറ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷ് ഫിയറ് കാരണം ഫെയിൽ ആയി പോയി അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ ക്രാക്ക് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ഡാം ഫെയിൽ ആകുന്നത് ബോത്ത് ടെൻഷൻ ആൻഡ് കമ്പ്രഷൻ ഫിയറ് കൊണ്ടാണ് ഡാം ഫെയിൽ ആകുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഈ സിഗ്മ വി എന്ന് പറയുന്ന ആ വെർട്ടിക
അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടോ കോമ്പ്രഷൻ ഫിഗർ കാരണം ഫീൽ ആയിട്ട് അതാണ് ഇവർ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ടെൻഷൻ ആൻഡ് കോമ്പ്രഷൻ ബോത്ത് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈ ചെറിയ സോ എനിക്കിത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണിക്കാം വീഡിയോയ്ക്കകത്തുള്ളത് ഡാം എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിരിക്കാം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് താങ്ക് യു Welcome to the dam site of the Bajoli Holi hydroelectric project. The dam is situated across the Ravi River near village Bajoli in Himachal Pradesh. Here we can see the terrain and location of the dam. Let us take you through the process of constructing the dam. Before the construction begins, the river flow needs to be diverted to make excavation and construction activities possible at the dam location. This is done by diverting the river water through a diversion tunnel that bypasses the dam location. Excavation inside the diversion tunnel is carried out by drill blasting using a two boom hydraulic drill. either end of the tunnel the diversion tunnel is excavated from both the upstream as well as the downstream ends gradually progressing towards each other simultaneous to river diversion excavation for dam abutment both in soil and rock is taken up excavation is carried out with a small excavator and one boom hydraulic drill The abutment slopes are excavated in stages until the river water level is reached. The excavated material is stored on either bank for further use in coffer dam construction. The excavated slopes are stabilized by installing rock anchors and spray shotcrete. Upstream and downstream closure dikes are constructed using the excavated material by the end on method. Dikes divert the river flow through the diversion tunnel at upstream and prevent the downstream water going back to the dam site. Upstream and downstream coffer dams are then constructed using the material excavated from the abutment slopes and the diversion tunnel. Water between the coffer dams is pumped out to expose the river bed. Further excavation is now carried out up to the dam foundation level. Simultaneously, tar crane batching plant wet belts and other construction facilities are erected at appropriate locations let us now understand in detail the trajectory of material movement involved in the process of building the dam structure dumper trucks travel via an approach road to the aggregate silos and dump the crushed aggregates in the respective silos A conveyor carries aggregates from the silos one size of aggregates at a time to the rotary feeder. The rotary feeder mechanism directs the aggregates flow to the respective conveyors and subsequently to the hoppers in the wet belt system. Here on all the facilities are covered and insulated to avoid heat loss. The conveyors carrying aggregates of size 10 mm and sand pass through a chilled air blast while larger aggregates 
pass through wet belts with chilled water spray with temperature of 2 degrees centigrade to allow the extended time of travel for the aggregates in the wet belt the conveyors move at a much lower speed the temperature inside the wet belts is maintained at 4 degrees centigrade water from the cooled aggregates is removed by passing it through the dewatering rotating screen at the other end of the wet belt Aggregates thus cooled are then carried via a closed conveyor and stored in pre-cooled storage bins. A strike plate mechanism installed over the conveyor directs the aggregates to fall in appropriate storage bins. Aggregates from pre-cooled storage bins are now carried via a closed conveyor to the batching plant weighing mechanism and further for mixing. At the batching plant, Aggregates are mixed with cement coming from the cement silos and chilled water in the required proportions to make a concrete mix of the desired consistency. The concrete thus made is transferred into the concrete bucket placed on a truck that carries it to the dam location. The crane keeps down an empty bucket, picks up the loaded one and delivers the concrete to the desired location of the concrete fill that is demarcated by steel shuttering. A concrete vibrator is used to ensure that the pour is even and free of air bubbles. Concrete is placed in layers of about 300 mm thickness along the block width in a 3 meter layer at a time so that cold joints during placement are avoided. With slabs spanning the width of the dam, the entire structure is eventually built. Temporary structures like dikes and coffer dams at upstream get submerged underwater while the downstream structures are removed after completion of the structure. What we see now is the completed dam. 